vamos te mostrar como nós fizemos esse gerador de energia eólico caseiro com um cooler de PC. O cooler é um motor elétrico, então ele também transforma energia elétrica em energia cinética de movimento. Mas todo motor elétrico também é um gerador de energia. Então podemos fazer ele transformar a energia do vento para acender um LED. Ou seja, fazer a energia cinética virar energia elétrica. Primeiro, vamos tentar ligar um LED diretamente nos terminais do cooler retirado da fonte ATX. Colocando a perna maior do LED no fio vermelho e a perna menor do LED no fio preto do cooler. O LED não acende porque a placa que fica dentro do cooler bloqueia a passagem de corrente elétrica. Para resolver esse problema, precisamos desmontar o cooler para ligar o fio preto e o vermelho diretamente nos terminais da bobina. Primeiro retiramos o adesivo, depois a trava e o anel de borracha para soltar a hélice. Forçamos a retirada do motor da base, mesmo que o suporte quebre, porque depois podemos colar ele de volta. Usamos um ferro de solda para retirar os fios da placa. Estes são os três terminais da bobina, o esquerdo, o direito e que fica embaixo. Vamos soldar o fio preto no terminal que fica embaixo, que é o do meio. O fio vermelho vai ser soldado no terminal da esquerda e não ligamos nada no terminal do direito. Ligamos o voltímetro na escala de 200 ACV, que mede a tensão alternada. Ligamos um secador de cabelo para simular o vento e verificamos com o multímetro que existe voltagem suficiente para acender um LED de alto brilho. Colocamos o motor de volta na base usando o cola quente, colocamos a borracha de volta e depois a trava da L. Fechamos com um pedaço de fita crepe para evitar que as peças possam cair. Substituímos o multímetro pelo LED, colocando a perna maior do LED ligada no fio vermelho e a perna menor do LED ligada no fio preto. Agora para nossa base, a gente furou uma placa de madeira com uma serra copo, encaixamos um pedaço de um cabo de vassoura, que foi parafusado em outro suporte de madeira, que vai segurar o cooler. E para evitar que ele escorregue, a gente também cortou uns pedaços de fita de EVA. E com duas fitas Sellerman, você pode colocar o cooler no suporte. Depois soldamos o LED nos terminais do cooler. E prendemos o LED com fita adesiva. E esse foi o resultado do nosso projeto. Perceba que o LED ele também fica piscando porque a corrente é alternada. Por isso ele bloqueia a corrente na polarização reversa. Isso pode ser corrigido utilizando uma ponte retificadora, que é capaz de converter a corrente alternada em corrente contínua. Mas esse seria um assunto para um próximo vídeo. Comenta aí se você quer aprender como fazer uma ponte retificadora, se inscreve e se você quiser aprender como fazer um motor elétrico, clique aqui e até a próxima!